Ja, gleich hinterher. Hallo nochmal. Ähm, ich habe den Brown Slice jetzt mal hier in einer kleinen Kornkopf. Eine ganz neue, ganz neutral. Und ich muss sagen, ich finde ihn wirklich sehr gut. Der erinnert mich an irgendeinen Tabak, den ich schon mal geraucht habe. Wenn ich jetzt nur wüsste, welcher das war. Also mir schwirrt das beim Hinterkopf immer McBaron rum. McBaron. Irgendein McBaron. Vielleicht hat er eine entfernte Ähnlichkeit mit dem äh, Navy Flake. Oder auch mit einem der ähm, dieser Roll Cakes. Bin mir da nicht so sicher. Also, ja, tatsächlich schade, wer es noch nicht gehört hat. Ne? Also, der wird tatsächlich eingestellt. Steht auch ähm, hier ein Päckchen drin. Ich bin zwar des Dänischen nicht mächtig, aber äh, es hat ja dann manchmal doch so eine gewisse Ähnlichkeit. Ne? Also man kann es schon verstehen, was da steht. Vorlesen werde ich es nicht, sonst werde ich von jedem Dänier totgeschlagen. <lacht> Aber, ne, also schon wenn man den äh, Pouch hier aufmacht, das ist so ein richtig schöner, dunkler Duft. Würzig, aber ganz mild. Mit einem Hauch von Aromatisierung. Ich meine, gut, ich gebe es zu, ich habe schon gelesen, es heißt mit Bergamot, es sei der ein bisschen aromatisiert. Das könnte ich jetzt in 100 Jahren nicht... Äh, sagen, ob es das ist, aber mag sein. Jedenfalls ganz toll. Und er, wie gesagt, er, er, der erinnert mich an, an einen Tabak, den ich schon geraucht habe, den ich kenne. Ähm, wenn ich jetzt beim, beim Duft gerade so drüber nachdenke, Nochmal, dann ist es tatsächlich der ähm, John Aylesbury Luxury Flake. Ich weiß es natürlich nicht, ob die da mit was miteinander zu tun haben. Wahrscheinlich nicht, auch von der Optik her ist der Luxury Flake schon anders. Aber ähm, der Geruch, wenn man beim Luxury Flake die Dose aufmacht und auch ein Teil vom, vom Aroma, so das. Das erinnert doch daran, muss ich sagen. Und bei der hier, der Brown Slice, jetzt auf den ersten Eindruck vielleicht noch ein bisschen weicher und runter daherkommt. Aber, ja, toller Tabak, muss ich sagen. Schade, schade, dass wieder mal so ein guter vom... Markt verschwindet, wenn auch nicht vom Deutschen, aber trotzdem er weiterhin immerhin irgendwie erhältlich. Ne? Also, es ist schade, es ist schade, muss ich sagen. Da würde ich dann lieber mal auf irgendeine Fruchtbombe, Jahrestabak, was weiß ich, verzichten. Aber gut, so ist es halt. Ja, okay, das nur als kurzer erster Eindruck. Sehr lecker. Wie gesagt, ich würde mich freuen über Kommentare von Leuten, die den schon mal probiert haben, wie er euch geschmeckt hat. Und auch, ob ihr vielleicht einen Vergleichbaren kennt, weil die Richtung finde ich großartig. Okay, also dann nochmal. Tschüss, bis bald.